सो नमस्कार विद्यार्थी ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯುನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಡೈಲೆಕ್ಟ್ರಿಕನ್ನು ಐದಾರು ಪೋಲಾರ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಎ ನೆಟ್ ಡೈಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಪರ್ ಯುನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ದ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಪರ್ ಯುನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ದ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ಸೊ ದ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ per unit volume per unit volume andre per unit volume density idu okay net dipole moment is to develop agide a material in the in a dielectric so yavaga do develop agutte when we keep uh, the dielectric uh, in a uh, uniform ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಪರ್ ಯುನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ so this is the definition here so it is a vector quantity it is a vector quantity it is a vector quantity and it is its direction is always uh, along the direction of the net dipole moment here okay and here one more thing you need to know for uh, isotropic material okay for isotropic material it is observed that materials so for linear isotropic materials for linear isotropic material what are a linear isotropic material and then right so these are the dielectrics in which uh, the net dipole moment is along the direction of the electric field and also the net dipole moment is proportional to the electric uh, field strength so linearly proportional to the they are called linear isotropic materials okay for such materials it is observed that uh, so their dielectric uh, Uh, polarization density is uh, directly proportional to the electric field strength here okay so if you increase the dielectric electric field strength polarization also increases that means net dipole moment per unit volume increases that means as we increase the the electric field here so what happens uh, the separation between the positive charge and negative charge is go on increases so suppose if this is the initial uh, electric field alli ee tara one separate agido ant helkodre i am considering here non polar okay suppose if we increase the the electric field their distance increases dipole moment increases that means polarization also increases polarization density okay if we increase the electric field still so they will experience more force and they will still separate so dipole moment increase aagta hogutte so agadre so here 
the electric polarization or polarization density anodu yavudr mele proportional aayitu andre so the strength of electric field mele proportionality barutte so therefore here if you remove the proportionality you will get a constant here that constant is xi and here it is representing uh, the electric susceptibility this constant is called electric susceptibility electric susceptibility okay so now from this equation you can see the value of x or electric susceptibility idana you now definition nodalayitu andre electric susceptibility electric susceptibility okay so from this equation i can write here xi e is equals to p divided by e what is p here it is polarization density polarization density divided by electric field strength or electric field and this ratio is called a electric susceptibility so therefore it is the ratio of it is the ratio of it is the ratio of polarization density polarization density to the to the electric field a net electric field ant helbodu electric field so this ratio is called electric susceptibility okay so now we will move to the another term here that is dielectric dielectric breakdown first we learn about dielectric breakdown so what is dielectric breakdown so dielectric breakdown and rain okay so i will first uh, simply explain here if you consider any dielectric uh, so like this here i consider the polar non polar dielectric this is the positive charge and this is the negative charge here if you increase the the electric field strength so this will move apart here because of the force and this will also move like this so now the molecule becomes like this if you increase still the electric field so they will move still they will move apart and if you go on increasing the electric field so now what happens as the separation between go on increases and finally at some maximum electric field what happens so this positive charge and negative charge will be separated from the molecule and the two separate act the molecule will like so ee reethi two separate act but these charges now now they are responsible and they are producing the electricity so they are now behaves like a conductor okay so this situation is known as uh, dielectric breakdown anta helthu so here dielectric breakdown are, is the phenomenon in which uh, the dielectric loses its property and behaves like a, a conductor okay so idanna now dielectric breakdown anta correct okay the phenomenon a 
at which at which a dielectric loses its dielectric property or insulating property in their body. Insulating property and behaves like a conductor. is called dielectric breakdown is called dielectric breakdown so for example new year to gondaga year is also dielectric a year na to gondaga high electric field apply mandaga high voltage at very high voltage that is very high electric field to gondaga a year also en agutte andre at very high electric field or high potential difference and low pressure alli air becomes a conductor that means it will start conducting electricity so that means it loses the property of insulating property and it now behaves like a conductor it conducts electricity ante helthivi ee ondu phenomenon ge now dielectric breakdown ante helthivi okay so the next uh, property is next uh, term is a uh, uh, dielectric strength so now we discuss about what is dielectric strength what is dielectric strength and as i already discussed here so now if you increase uh, the electric field so electric field increase martta hodangella enagutte ante helidde nanu electric field increase aadangella ee ondu dipole moment jaasti aagta hogutte so separation just ay to electric field just adangala oh, one particular maximum highest electric field maximum electric field apply madadaga ill enagutte antandre dielectric breakdown aagibidutte that means it loses insulating property agadre a maximum uh, electric field that can be applied or that a dielectric can withstand dielectric withstand without its uh, uh, dielectric breakdown ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಆಗಲಾರ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಆಗಲಾರ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೊ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 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 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ electric field that a dielectric can withstand dielectric can withstand without its electric breakdown without its electric breakdown is called dielectric strength of a dielectric material and that dielectric strength since it on the maximum electric field agarodinda idara si unit bandittu volt per meter si unit its si unit is ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅದು ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಯರ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಇದು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಆಗಲಾರ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ವಿತ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ dielectric strength is is 3 into 10 power 6 volt per meter so this much is the 
dielectric strength of the air andre artha yenu andre ishtu ishtu maximum now electric field na air ga apply madidre adu break down agalla idrikintalu just enadra apply madidre electric break down agutte adu electricity na conduct madutte this is the maximum electric field that we can apply to the air without its dielectric breakdown so e one value is 3 into 10 power 6 volt per meter okay this is about the uh, some of the important uh, terms that we need, we need to know in case of the polarization of uh, dielectrics okay so thank you namaskara